എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ പഴയ കാലത്തെ ഒരു ഓർമ്മയിലേക്ക് പോവുകയാണ് പഴയ കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാരൻ്റെ എല്ലാ വീട്ടിലും ഓല കൊണ്ട് ഉറിയുണ്ടാക്കും ആ ഉറിയലാണ് എല്ലാ പാത്രങ്ങളും പറക്കി വയ്ക്കുന്നത് അത് ഉറിയൊക്കെ കെട്ടി നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അല്ലെ ചില കയറ് കൊണ്ട് ഉറിയുണ്ടാക്കും പക്ഷെ കൂടുതലും ഓല ഉറിയാണ് വെള്ളം നിറച്ച് വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓല ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കലവ് എടുക്കാം വെള്ളം എടുത്ത് കളയാം ഓല ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി കൂടി അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് പോകും ഓല ഉറിയില്ലാത്ത വീടില്ല അത് പ്രത്യേകമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും ഉറിയ മൂന്നോ നാല് ഉറിയൊക്കെ കെട്ടി തോക്കും എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ മൂന്നോ നാല് ഉറി കെട്ടി തോക്കും പക്ഷേ ഈ അമ്മയാണ് ഈ ഉറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല പച്ചോല കിട്ടുമ്പോഴേ നീളമുള്ള ഓലൊക്കെ അവർ കിട്ടുമ്പോഴേ അതുകൊണ്ടാണ് ഉറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാനുമാണ് ഉറി അന്നൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഇപ്പം ഞാനും ഒരു ഉറി ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളെ കാണിക്കാം നമ്മൾ ആ ഉറി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഓല കണ്ടിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഓരോ ഒരു ഓരോ കാലിന് മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് കാല് വേണം ഈ വശത്ത് മൂന്ന് കാ മൂന്ന് ഓല ഈ വശത്ത് മൂന്ന് ഓലയുണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് കാല് വേണം ഒരു ഒരു കാല് രണ്ട് മൂന്ന് കാല് ഇങ്ങനെ കണ്ടിച്ചെടുക്കണം അത് ഞാൻ കണ്ടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ശരിക്കും നമ്മളിതങ്ങ് അടിച്ചു കളയും ഈ കൂട്ടി കെട്ടിയത് നെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരോ മൂന്ന് കാലും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് നെയ്യാൻ തുടങ്ങുവാണ് ഇത് കൂട്ടി പിന്നെ എടുക്കണം നമ്മളിത് ഓല നോക്കണ്ട ഓല മടക്കി തന്നെ നമ്മളിതിങ്ങനെ എടുക്കണം ഭംഗി വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നോക്കാതെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് നെയ്ത് വരുന്നത്
രണ്ട് ഒരു രണ്ട് മടലിൻ്റെയും കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ പിന്നി വരുന്നത് ഇത് അത് വെച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാ പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോൾ അതങ്ങ് ശരിയായിക്കോളും കേട്ടോ
രണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ പിന്നെ എടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ അത് ായിട്ടുണ്ട് ഉറിയുടെ മൂന്ന് കാലും നെയ് നെയ്ത് ഇതിപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്ത് കുറേ മിനുക്ക് പണിയുണ്ട് അതിന് മൂന്ന് കാലും നെയ് നെയ് ഉറിയായി ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ നല്ലപോലെ നമ്മൾ കെട്ടണം കെട്ടിയിട്ട് വേണം കരം വയ്ക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന് ഞാൻ കയറൊക്കെ മേടിച്ചിവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കയറൊക്കെ കെട്ടിട്ട് മഴ ചെറുതായിട്ട് ചാറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ള മുത്തച്ചിമാരും അമ്മമാരും ഒക്കെ വീട്ടിലുള്ളവർ ഓല കിട്ടുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കെട്ടിയിട്ട് അറിയാവുന്നവർ കെട്ടിയിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് പണ്ടുള്ളവർ ഇങ്ങനെ മുറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുറി ഉണ്ടാക്കി കലം വയ്ക്കുന്നത് കല നമ്മളൊന്നും കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കാറില്ല എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉറി കെട്ടുമായിരുന്നു പാള തയ്ക്കുമായിരുന്നു വീട്ടിലെന്തോരം പാള തയ്ച്ചിടുമായി പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ പാള തയ്ക്കാൻ വീട്ടിൽ മീൻ പാള മുളക് പാള അരിപ്പാള വെള്ളം കോരുന്നത് ഒക്കെ പാളയിലായിരുന്നു നമ്മൾ തൊട്ടിയൊന്നും ഉള്ള കാലമല്ല നമുക്ക് തൊട്ടിയൊന്നും മേടിക്കാനുള്ള വശമുള്ളവരല്ല നമുക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാം പാളയിലാണ് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പാള തയ്ച്ചിട്ട് തിരക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ മൂന്നും നാലും ഉറിയും കാണും കേട്ടോ നമുക്കൊന്നും എത്തില്ല ഞങ്ങൾ പിള്ളേരില്ല ഞങ്ങൾക്കൊന്നും എത്തത്തില്ല ഈ ഉറി അമ്മ മോളി കെട്ടി തൂക്കിയിടും ഞങ്ങൾ ഈ ഉറിയൊന്നും എടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ അന്ന് കണ്ട് പഠിച്ചതാണ് ഈ ഉറി കെട്ടാൻ ഇവിടെ എനിക്ക് രണ്ട് ഓല കിട്ടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഓല പച്ചവല കിട്ടാനില്ല നല്ല പച്ചവല വേണം നല്ല നീളമുള്ള പച്ചവല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഉറി കെട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓല കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാനും കെട്ടി അപ്പം നിങ്ങളെ അതൊന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ 
ചോദിച്ചാൽ നന്നായിട്ട് പണി ഉണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോൾ നിസ്സാരമാണ് ഈ ഓല കൊണ്ട് ഇതിന് കുഴ ഉണ്ടാക്കണേ ഒരു കെട്ടിയിടാനൊക്കെ ഉണ്ട് കെട്ടി തൂക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണേൽ ഇച്ചിരിയോടൊക്കെ നന്നായിട്ട് എനിക്ക് ഈ കയ്യൊന്നും പറ്റൂലാത്തോണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത്ര വൃത്തിയൊന്നും പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾ കയ്യൊക്കെ നല്ല കയ്യും അസുഖമൊന്നും ഇല്ലാത്ത വരാമെന്ന് കെട്ടിയാൽ നന്നായിട്ട് പിന്നെ പാഴ് വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പിള്ളേർക്ക് ഇത് നല്ലതായിരിക്കും അവരെ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ അറിയാവുന്നവർക്ക് കെട്ടാൻ കെട്ടാം അതുപോലെ നമ്മൾ കെട്ടി നോക്കണം പഴയ കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ പുറകോട്ടൊന്നും പോയി നോക്കണം ഇപ്പോഴത്തെ മാത്രം പോലെ നമ്മൾ പഴയ കാലത്തെ ജീവിതത്തിലേക്കൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് പോയി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് പഠിപ്പിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ കയറിട്ട് കോർത്ത് വലിച്ചതിന് കുഴ ഉണ്ടാക്കുവാണ് ഇത് കരം കെട്ടി തൂക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് ചകിരി കയർ വേണം പ്ലാസ്റ്റിക് കെയറൊക്കെ ആയാൽ അത് കൊള്ളുമില്ല നമ്മൾ ചകിരി കയറിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ചകിരി കയർ കിട്ടാൻ പാടാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പോയി ഇന്നലെ ഇത് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വെച്ചതാണ് ശം കെട്ടിയത് നമ്മൾ കയർ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കുഴ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കുഴയ്ക്ക് അത് വന്ന് കയറിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കെട്ടുന്നത് അങ്ങനെ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ കാണുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് കയർ കൊണ്ടുള്ള കുഴയാണ് തോന്നുന്നത് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഉരി കെട്ടി തൂക്കി ഉണക്കമീനൊക്കെ മേടിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ കലത്തിനകത്തിട്ട് ഈ ഉരി കെട്ടി തൂക്കിയിട്ട് ഈ ഉരിയിൽ ഇങ്ങനെ ഉണക്കമീൻ വെച്ചാൽ പൂച്ചാടി ഒന്നും ഒരു ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല ഇതിൻ്റെ അടിയൊക്കെ ഇച്ചിരിയോടെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കണം ഞാൻ മഴ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ പുറത്തിരുന്നാണ് ഞാൻ ഇത് നെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പിള്ളേരാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ പാഴ് വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അവർ ജില്ലയിലും കലോത്സവത്തിനൊക്കെ അവർ പോകുമായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തും ഒക്കെ പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് പ്രൈസും കിട്ടുമായിരുന്നു അതിനൊക്കെ ഞാനാണ് മുൻകൈ എടുത്ത് അവരെ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച് അവരോ കാര്യത്തിൽ അവരെ വിടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും അമ്മമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമക്കളെ കുഞ്ഞുമക്കൾക്കൊക്കെ ഇത് ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമക്കളെ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കണം അത് അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഉറി കെട്ടുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ഗുണമുണ്ട് ഉറിക്കും ഇപ്പോൾ ഉണക്കമീൻ മേടിക്കുവാണെന്ന് തന്നെ നമ്മളൊരു കാലത്തിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂല ഇപ്പോഴത്തെ വീട്ടിലൊന്നും ഉറി കെട്ടാൻ സ്ഥലം ഇല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ കെട്ടി തൂക്കി ഇട്ടിട്ട് ഇതിനകത്ത് വെച്ച് നടക്കില്ല നമുക്ക് ഇവിടെയെങ്കിലും പോകാം പൂച്ചയൊന്നും ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉറിയുടെ ഏതാണ്ട് ഇതിന് കുറച്ച് ഭാഗം കൊണ്ട് ഇതിന് പണി തീർക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ മഴ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇത് നിങ്ങളെ ഇത് കാണിച്ചത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിവശം ഇനിയും കെട്ടണം ഒന്നുകൂടെ നമ്മളിതിൻ്റെ അടി ഒന്ന് കൂട്ടിക്കെട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വിട്ട് പോകും അപ്പോൾ നമ്മളത് കയർ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അടി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നെയ്യ് നെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് പഠിച്ചുമ്മാ ഒന്ന് ഉടക്കി വെച്ചാണ് നമ്മൾ നെയ്തത് അങ്ങനെ പോകില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഉറപ്പിന് നമ്മുടെ മീനൊക്കെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴേ മീൻകറിയൊക്കെ വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ അമ്മയാണെ പണ്ട് മീൻകറി വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാതെ മീൻകറിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അമ്മ ഇങ്ങനെ ഉറിക്കകത്ത് വെച്ച് കഴിച്ചിട്ട് അടച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ രണ്ടാമത് വിളമ്പി എടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മ ഉറിയെ വെച്ച് കെട്ടിയാൽ ചോദിച്ചു ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാനിങ്ങനെ ഉറിയെ വെച്ച് അമ്മ ഉറിയെ വെച്ചേക്കുക എൻ്റെ ഇളയ ഒരു കൊച്ചുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്ന് വീട്ടിൽ വരലൊന്നുമില്ല അടുത്ത വീട്ടിൽ നെല്ല് കുത്തണം നെല്ല് കുത്തിക്കൊണ്ടെന്നാണ് കഞ്ഞി വയ്ക്കുന്നത് അമ്മ നെല്ല് കുത്താൻ പോയപ്പോൾ കൊച്ചിൻ്റെ കാര്യം കയറുന്നപ്പോൾ കൊച്ചാനോട് പറഞ്ഞ് കയറി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ചെരവത്തടി ഇട്ട് ഈ ഉറി എത്തുമില്ല ചെരവത്തടി ഇട്ട് ഞാൻ കയറി നിന്ന് കൈയിട്ട് വാരി എടുത്തു അമ്മ വന്നതിന് മുമ്പേ ഈ കൊച്ചു പറഞ്ഞു മൈ ദേ മീൻ ഇങ്ങനെ മീൻ അത് മീനെന്നൊന്നും പറയാൻ അറിയാൻ മീൻ രണ്ട് വയസ്സേ ഉള്ളു അല്ല അത് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഉറിയുടെ എഴുതി ചെന്നൊന്നും കേട്ടോ അമ്മ നോക്കിയപ്പോൾ കൽക്കി ഞാൻ കൈയിട്ട് വാരിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അലോളിച്ചിട്ട് അമ്മ ഞാനങ്ങനെ ചെയ്തു പറഞ്ഞു അമ്മ എനിക്ക് അഞ്ചാറ് അടിയൊക്കെ തന്നു അത് തവിയോട്ട് വിളമ്പാൻ വയ്യാറ് പക്ഷെ ഉറി ഇങ്ങനെ മോളി ഒരാളെ പൊക്കത്തിൽ കേട്ടി എട്ടിയേക്കുക അന്നൊക്കെ അമ്മമാർ അങ്ങനെയാണ് ഉറി കെട്ടി തൂക്കിയിടുന്നത് എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓലെ ഉറി ഇപ്പം ആ അവൾ ഇല്ല അനിയത്തി കൊച്ചില്ല
നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ പണി പരിപാടിയാണിത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പരിപാടിയാണ് ഇതുപോലെ ഓരോ പരിപാടികൾ നമുക്ക് പോകെ പോകാൻ കാണാം പണ്ട് പാളയെ കഞ്ഞി കുടിക്കുമായിരുന്നു അവിടെ ആ ഒരു അമ്പലത്തിലൊരു ഉത്സവം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഉത്സവത്തിന് കഞ്ഞി വയ്ക്കുമ്പോഴും നേർച്ച കഞ്ഞി അത് എല്ലാവർക്കും പാളയിലാണ് കഞ്ഞി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഉറി വേഗം എട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഈ കലം വെക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കലം വെച്ചേക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറി ചുളുങ്ങിപ്പോകും ചുളുങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ നമ്മളത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കലം എടുത്ത് വെക്കും അത് ഇങ്ങനെ കലം മറിഞ്ഞ് നിന്ന് പോകില്ല അങ്ങനെ എത്ര ദിവസം മണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു ഈ ഉറിക്കകത്ത് കലം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഉറി കെട്ടിയപ്പോഴാണ് എൻ്റെ അനിയത്തിയെ ഓർക്കും അപ്പോൾ അത് ഈ ഉറി കെട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഉറി കാണുമ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കും അന്നത്തെ സംഭവം ഞാൻ ഇന്നും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അത് വർഷങ്ങളോളം ആയതാണ് അവൾക്ക് അന്ന് രണ്ട് 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 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു എനിക്കന്ന് എട്ട് എട്ടോ ഒൻപതോ വയസ്സേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ പത്ത് എട്ടുപത് വയസ്സുണ്ട് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ അതിൻ്റെ ഓർമ്മകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഉറി വെച്ചു ഒന്നുകൂടെ വന്നു അതുകൊണ്ട് അവിടെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഉരുകെട്ട് ഇന്നത്തെ ഇത് നമ്മൾ മൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ചെടിയായി കലവും വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ കലത്തിനകത്ത് കുറേ വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് വെച്ചാൽ ഈ കലം ഇങ്ങനെ ഈ ഉള്ളി ഇങ്ങനെ ചളിഞ്ഞ് ഉളുങ്ങി പോകാതിരിക്കാനെ പണ്ടാണെങ്കിൽ വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പച്ചവലി അല്ലേ പച്ചവലി അതുപോലെ ഉണങ്ങരുത് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മെടങ്ങിയെടുക്കാൻ പാടാണ് എന്നൊരു വെള്ളം നിറച്ച് വെക്കണമെന്നല്ല കേട്ടോ ഓല ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കലവും എടുക്കാം വെള്ളവും എടുത്ത് കളയാം ഓല ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി ഉള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടുത്ത് പോകും അതിനാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഉരുകെട്ടോടുകൂടി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അവിടെ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് നാളെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം